Всем большой привет! Это новый влог. Я так рада вас видеть. Этот влог э, уже, <coughs> можно сказать, первый в этом году. Нет, не первый. У меня уже выходил, получается, с, который был с нового года. И там туда входило 1 января. Так что, по сути, это уже второй влог в этом году. <coughs> Надеюсь, вы тоже рады меня видеть. И этот влог будет состоять... Сегодня 9 января. Этот влог будет состоять из э, нескольких дней до Старого Нового Года, то есть последние празднички захватим, вот это вот все. А, у вас к этому времени праздники уже закончатся, но я постараюсь выложить влог сразу после 13 января, то есть 14 числа. Надеюсь, все пойдет по плану, и я его и выложу 14 числа, и тем самым завершу логически все эти праздничные деньки. А вот. Ну а пока на календаре 9 число. Uh, вот, и я делаю патчи. Вот такие классные от BioAqua. Очень рекомендую тканевые. И они в форме вот таких вот, ну, вернее, внешний вид их, вот такие апельсинки. Я их разрезаю пополам и кладу под глаза. Вообще иногда еще делаю, ну, можно на лицо там, на щечки, на лоб их накладывать. Иногда я тоже так делаю. Вот, единственное, что все тканевые патчи, они для меня кажутся какими-то более колючими, что ли, для кожи такой нежной, и поэтому я использую какие-либо средства. Либо жидкие патчи, либо вот как здесь тоник компресс для снятия напряжения с глаз от Новосвит. Я покупала в Ашане. Очень классная штука. Прямо рекомендую. Я, я накладываю этот тоник компресс под патчи, или на патчи, или под патчи, и так эффект намного лучше. Вот, привожу себя с утра в порядок, и будем начинать день. Всем прекрасного дня желаю и великолепнейшего настроения. Хочу показать вам погоду у нас за окном. Ну, как-то так. Пошел снежок. Уже даже на крыше лег. Вот так вот. Можно сказать, что это... Ну, ладно, это уже третий раз выпадает, но так, чтобы вот прям сыпал снег среди дня. Ночью обычно выпадал. Это у нас первый раз в этом году. Вот такая вот зимушка-зима, вот такая вот снежная погода. У меня сегодня стирка, и поэтому работает сушилка. А вообще, что хотела показать, вот эти тапочки оказались очень классные, которые я купила на Wildberries до Нового года. Очень удобные, классные. Вот. И я это пылесос, он моет полы. Я тем временем занимаюсь тем, что разбираю посудомойку. Всегда чуть оставляю при открытой, чтобы проветрилась, но оно не мешает ему никак, он не застреет. Вот. В общем, везде навожу влажную уборку, пыль протираю, полы мою. Захотелось дома прибраться. Прошло несколько часов, и вы только посмотрите, что творится. Снег продолжает идти, и при этом уже вот что, насыпало прям кучу снега. Сегодня я готовлю и завтрак, и обед одновременно, и это у меня вот, так, вот такая вот э, будет рис, в общем, с овощами. Здесь у меня цветная капуста, фасоль домашняя, кукуруза морковка, лучок и перец чили. Также я уже отварила рис. Вот. Будет такой рис с овощами по-азиатски. Я заправлю соевым соусом это все дело. Вот, вот она заморозка зимняя в деле. Куча овощей. Помимо риса с овощами я готовлю салат крабовый. Крабовые палочки. Вот тоже у меня здесь уже сразу и рис. И кукуруза консервированная. Вот, осталось нарезать крабовые палочки и яйца. Яйца у меня остывают. И здесь у меня еще в духовке, это чтобы не остывало и хорошо растаяло, там кутя. Я сделала рис, цукаты и скитлс. Она там настаивается, это все дело растает, потому что она теплая. Вот такие вот дела. 
Мы еще не кушали, время почти 12, ну, где-то, наверное, к пол первому будет готово, сядем обедать. Вот, тут мои БАДы уже подготовила, еще сделаем цикорий горяченький. В общем, занимаюсь готовкой, хочется уже каких-то овощей, вот, чего-то такого свеженького, поэтому решила сделать вот такой рис. В рис по-азиатски еще добавлю соль. Чуть-чуть фруктозы, ну, типа сахара, что-то подсластить чуть-чуть. Соевый соус и зеленый лучок. Будет очень вкусно. Слушайте, ну, получилось так прилично. Много. Ну, хватит зато на сегодня и на завтра. Это вообще прелестно. Вот такая красота. Ну, можно уже выключать. Вышли тут обойти территорию. Вон петунии цветут. И тут снег выпал. Резко похолодало. Смотрим, что тут да как. На веранде все засыпало снегом. Вот. Куча. Шланг вообще не убрали в зиму. Так и валяется высокая грядочка. Видите, трава растет. То, что было тепло все это время. Даже, ну, даже еще ни разу ночью не было толком мороза. Вот. А сейчас... Снег высыпал, и мороз есть, и, говорят, два дня будет держаться. Вон еще одна петунья. В снегу. Ой, вообще. Монгольд весь посрезали. Хожу вокруг дома, любуюсь снегом. Ну, нормально так, еще он не прекращается, все сыпет и сыпет. Походу нормально насыпет. У нас шикарный, не знаю, уже не завтрак точно, обед. Салатик крабовый, рис с овощами, очень ароматно с соевым соусом получается, прям шикарно. И острый перчик положила, чтобы в прикуску есть. Вот, яичко фаршированное, тут квашеная капустка, сальмончик и всякие колбаски, сыры, оливки, маслинки. Короче, всякая вкуснятина. Всем, кто тоже кушает, приятнейшего аппетита. А вот так выглядит кутя. Но ну, она у меня под пленкой, но уже, видите, начали рас, э, растворяться конфетки. Они исчезнут полностью. Ну, естественно, цукаты, они никуда не денутся, они останутся. Вот, будет очень-очень вкусно, пока она настаивается. В общем-то, за окном у нас минус 6 это для нас много. С учетом того, что шел дождь всю ночь и все заледенело, то мы вообще у нас сегодня были планы. Мы хотели поехать, но решили остаться дома. Потому что погода, ну, прям вообще. Хотел сказать, не айс, но она очень айс. Тут все просто заледеневшее. Даже забор заледеневший. И под, под снегом слой льда. И машину даже мы не смогли открыть. Она так заледенела. Вот это погодка. Мы решили смотреть Comedy Club. Там, оказывается, есть спецвыпуск где ТНТ 25 лет вот и там ну короче много всего интересного по отзывам нашли это что-то новенькое вот. сели вечерком посмотреть надеюсь понравится очень интересно прям рекомендую посмотреть этот выпуск мы прям хочем без остановки очень крутой выпуск реально получился всем привет мы сегодня собрались по делам наконец-то ехать все-таки решили что конечно погода погодой а в общем-то нужно съездить в Вайлдберрис мы уже свои планы какие-то мы едем вместе по его делам вот ну короче и в магазин зайдем поэтому решили сегодня у нас такой денек на выезде я сегодня одела вот такие спортивные штаны это с Вайлдберрис очень удобные тапочки, повторюсь. Прям всем рекомендую. Они мягкие, теплые. Просто супер, я довольна. А, вот. И одела сегодня свитер, потому что у нас прохладненько. И планирую одеть пальто, которое у меня с рукавами. Не, не как жилетка, а которое с рукавом. А, вот. И шапку сегодня планирую также надеть. У нас супер солнечно сегодня. Такой погожий денек. А, вот. И... Несмотря на это, все равно ночью обещают минус. Днем потеплело, снег растаял, такая э, слякоть небольшая появилась. Но в 
целом погодка приятная все равно, потому что солнечно. Не знаю, почему тут штора закрыта. О, гляньте, как хорошо. Кайф. Так, ну вот такой у меня сегодня лук-лучок зимний. Пока оденешься, уже устанешь. Вот, решила шапку надеть. Прохладненько на улице сегодня. Такая у нас погода. Просто мрачные тени, как говорится. Ну, правда, пасмурно. Снег растаял. Все грязное, мокрое, сырое даже, да? Такое. Погода такая промозглая. Ну, вот как-то так. Зимняя сказка закончилась <смех> в один просто счет. Мы решили на мойку заехать и помыть машину. Потому что такая грязища стоит. Не любим, чтобы насыхала. Вот. Вот. Тут самообслуживание, забрызгиваешь, потом хлоп, облил и готово. Вот. Так что мы тут еще решили и намыться. Вот. Хоть и грязь, видите, слякать грязь, мы всегда моем машину, независимо от погоды. Будет дождь, не будет, грязно, не грязно. А есть железные мелочи? Э -э 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 железные? Не, нету. Да? Вот, и моем в любом случае, чтобы не накапливать, знаете, так, чтобы машина прям была полностью в грязи. Ну да, чуть-чуть заляпается, но в целом она все равно будет чистая. Поэтому вот так вот даже в грязь моем машину. Мы уже, в общем, доехали, добрались домой. И я что-то так проголодалась. И вообще так холодно и мерзко. Ну мы оба проголодались на самом деле. Что решили, что поедем домой и по магазинам в какой-то другой день. Но на Валбере зашла. Свои посылочки забрала. Вот. Сейчас домой зайдем. И с вами вместе все это дело будем распаковывать. Хотела сказать, что это первые в этом году посылочки, но они уже на самом деле не первые. Кто помнит, сережка моя для носа. Это была первая посылка в этом году. Ладно, так, что мне понадобятся ножницы. Сходила за ножницами. Ой, сейчас еще свет. Давайте включим свет. И будет нам счастье. Короче, забыли упаковку газировки купить. Муж поехал еще за газировкой. Поэтому... Пока есть время, распакуем, а потом я уже буду греть нам покушать. Но я смогла, просто раздербанила эту упаковку, но это плюс. Тут прям несколько пупырок продавец упаковал, и это, конечно, ему огромное отдельное спасибо. Потому что эти штуки, если бы она порвалась, это был бы пипяо, потому что здесь вот это вот масло, специи, такая жирненькая штучка. Короче, это соевое мясо китайское. Такой вот снэк, он очень классно подходит к пиву или просто вот, ну, просто вот мы любим к фильмецу вместо всяких там чипсов. Вот одна, она очень острая, одна на двоих, это прям идеально, тут 100 грамм в одной упаковке, вот чтобы прям наесться. Одной хватает. Вот заказали 5 штук. Идут эти снеки всегда очень долго. Такое впечатление, что прямо из Китая. Каким-то образом они идут. То, что они идут где-то дней 10. Может, просто где-то рядом с Китаем находится то место, где они продаются. Что-то я не смотрела откуда, но мы уже не первый раз заказываем. И идет... Ну, там сразу пишут, что практически две недели будет идти. Мы заказывали еще до Нового года. И вот э, они только дошли сейчас... У нас какое? 11 января. Вот я получила эти снеки. Да, 5 штук этой вкуснятины. Обожаю. Вот именно этот. Попробуйте. Это просто что-то невероятное. Я не знаю, ничего вкуснее в жизни не пробовала из снеков подобных. Так, дальше. Подзарядиться. О, что это тут? Подарочек. Спасибо, что нас выбираете. Шоколадка. Как приятно. Презентик. В общем, как видите, пора уже заряжать организм витаминами. Зима все же спирулину решила. Спирулину пропить плюс хлорелла. Два в одном. Тут 240 капсул. Тут, тут по много. Кто знает, кто пил, тот знает, что их по много пьют. В общем, это... Давайте я вот так вот сейчас увеличу рукой. Вот. Водоросли, которые источник всяких витаминов, способствуют блеск волосам. Вот это вот все 
там для кожи, протеины, токсины выводит. Короче, вы поняли, очень полезная вещь. Да, будем пить. Очень хвалили этот бренд, он немецкий, вроде как хорошего качества. После того, как исчез iHerb, прям, знаете, я не всегда э, понимаю, где лучше купить витамины. Поэтому смотрю отзывы на Wildberries. Да, поскольку я тут пить ее сейчас. Вот. Две-четыре таблетки три раза в день через равные промежутки времени. При приеме впервые одну-две таблетки в течение 70 дней. Ну, короче говоря, надолго хватит. Они их не так, как знаете, там есть, я читала, по 20 таблеток в день надо пить некоторую спирулину с хлореллой. Вот это нормальное количество. Наверное, тут концентрация выше самого препарата. Я не знаю. В общем, удобный формат. Так, и так, шоколадочка. Писали в отзывах, что шоколадка тоже немецкая какая-то. Горький шоколад, какао, гост. Дербаум. Да. Вот, здесь у меня духи. Я, если кто знает, у меня много масляных духов. Это я уже на Вайлдерис распаковывала. Были упакованы вот так сюда, потом пупырка, потом еще вот такая штука какая-то. Сто процентов качества. А потом уже сам тюбик. Ну, в общем, молодцы, хорошо постарались. Взяла масляные духи по мотивам бланше. Или бланш. Как правильно? Бланше или бланш? Наверное, бланш. Обычно буква Е не читается же в произношении. Вот. Вот я знаете, почему их купила? По рекомендации, по-моему, то ли в ТикТоке, то ли где-то на Ютубе у какого-то из блогеров, девчонок, ну, и кого я смотрю, порекомендовали именно, что вот это запах чистоты, кто его любит. Вот этот хлопок, чистота. Вот если вы любите подобные запахи, то именно вот этот аромат вам подойдет. Ну вот купила. Я в пункте выдачи, конечно, так чуть-чуть его раскрыла, чтобы понюхать, но аромат так не ощутишь. Нужно его на кожу нанести. Посмотрим. Вот если понравится, может быть, еще закажу потом. Ну, сейчас мне надолго хватит, потому что у меня, вот, видите, сколько. Бруно Банани вообще очень давно любимый мною. Здесь у меня Виктория Секрет. Обожаю. Здесь Лакост зелененький. Это у меня это Пакарабана XS, тоже классный аромат. Вот эти очень нравятся и мне, и мужу как пахнут. А вот, это мы в Сочи покупали масляные духи, тоже классные всякие. Ну вот, это последний раз, когда мы были, я накупила много трусарди. А, да, накупила много, и вот у меня здесь прям сейчас 6 штук. О, сегодня красилась, не выкинула палочку и зубочистку. Надо выкинуть. А вот, 6 штук, и будут еще одни. Потому что у меня вот эти вот от Виктория Секрет заканчиваются, хотя у меня новый спрей, не знаю, буду сейчас их покупать или нет. Еще одни. К спрею вроде как прикольно, а вроде как сейчас мне и не надо. И вот такие теперь будут бланше. Первый раз с Wildberries масляные духи заказываю, но я спиртовыми, мы вообще спиртовыми. Ни я, ни муж не пользуемся, поэтому покупаем только такие. У него тоже их очень много, наверное, больше 10 всяких. И удобно, что маленький формат всегда можно и с собой взять в сумку, и в дорогу. В общем, нам это очень нравится. И масляные духи, они совершенно по-другому ложатся, по-другому запахи раскрываются, по-другому держатся. И все-таки это гораздо более натурально. Ну, это, конечно, все индивидуально, каждому свое, как говорится. Кто-то фанат именно духов классических, спиртовых, но я вот за масляные. Уже не первый год мы масляными пользуемся и очень довольны. Да. Знаете что, я нанесла этот аромат на себя, и я очень довольна. Прям очень приятный. Действительно, такой чистоты, похоже на, на какие-то э, хороших отелях ароматизаторы, у них обычно косметика, она вся пахнет вот какими-то такими похожими ароматами. Мне очень понравилось, просто супер. Так что, кто ищет подобные ароматы, обратите внимание на этот. Так, чем я сегодня занимаюсь? Я готовлю Наполеон. Вот, замесила тесто. Такой достаточно сложный рецепт. Даже в сравнении с рыжиком, потому что каждую половину, ну, по моему рецепту, вы можете зайти в мой тикток, там есть вкладка рецептики, и в ней рецепт Наполеона. Я его здесь снимать не буду, это очень долго. В общем, смысл в том, что вы каждую часть вот так вот складываете конвертиком, 
и отправляете в холодильник на 30 минут. И так делаете трижды. Ну, то есть по времени, конечно, достаточно долго получается, но эффект того стоит. Коржи будут воздушные, пышные, настоящие, как на, на Наполеон. Вот. Так что отправляю в холодильник, тесто замесила, буду все делать как указано, из этого количества у меня потом получится 8 коржей, по 4 с каждой вот этой вот, с каждого конвертика. Мы уже позавтракали, и вот да. сейчас готовим крем, такой вот с Wildberries для взбивания. Посмотрите, сколько получится из этого количества. Это литр, будет полная коробка. Он очень хорошо взбивается, даже самым простым миксером, потому что это кондитерские сливки, ну, вот специальный кондитерский крем. У него вот в составе сразу уже <coughs> сахар добавлен. Все, 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 что нужно. Где он тут? Блин, короче, сейчас не буду искать. А, ну вот тут. Сливочная ваниль, ароматизатор, все дела. В общем, кондитеры делают порты вот таким кремом. Покупаю на Wildberries. Подобное. Есть несколько брендов. Они чуть-чуть отличаются, но в целом, одно... в целом одно и то же. Вот. А я тем временем испекла уже коржи. Получается вот 8 вот таких шикарных коржей. Один еще в духовке пока что. Буду промазывать каждый корж сгущенкой, вареным сгущенным молоком и взбитыми сливками. Сами коржи от Наполеона, но крем решили делать вот такой. Взбитые сливки и сгущенное молоко. Вот. Что-то необычное будет. Надеюсь, вкусно получится. Итак, все готово. Сгущенка. Коржи. Коржи обрезала крышкой. Всегда так делаю. Это форма... Ну, крышка 26 сантиметров. Удобно. Ты раскатываешь, ну, приблизительно плюс-минус кругу, и потом коржом уже вырезаешь идеальные. Вот получились вот такие коржики. Первую уже намазала э, сгущенкой. Сгущенка, кстати, очень вкусная. Это из магнита. Вот, смотрите, какой состав. Молоко, молоко, сахар. Все. Вот. Вкусная, хорошая, густая. Это на обсыпку. Вот такие вот штучки. Сейчас их измельчит и буду, буду посыпать. Вот. А я тем временем намазала первой сгущенкой и дальше взбитыми сливками. И так далее, в общем. Корж, сгущенка, сливки, корж, сгущенка, сливки и сверху посыпка. Короче, собираю тортик. Вкусный. Только посмотрите на этот тортище. Это не торт, это получился тортище. Просто огромный. За счет взбитых сливок он очень высокий. Ну, кстати... Коржи же, они воздушные, и они опустятся. Ну, по крайней мере, должны опуститься. Я не знаю, как будет со взбитыми сливками, но когда я делала ну, классический Наполеон, то есть просто заварным кремом, коржи опускаются. Ну, посмотрим, что будет. Такой эксперимент. Но в любом случае, поскольку коржи воздушные, крем великолепный, еще и сгущенкой промазан, я думаю, будет вкусно. Не знаю, на такой большой торт достаточно ли банки сгущенки в плане по сладости, потому что сам, конечно, ну, сами сбитые сливки, они подслащенные, но это нейтральный, можно сказать, вкус. Они не очень сладкие. А коржи, они вообще пекутся, да, без какого-либо добавления сахара. Вот. Ну, поэтому, собственно говоря, и банка сгущенки. Ну, промазывала я тоненько эти коржи. Ну, посмотрим. Я думаю, что по сладости он будет не слишком приторный, но достаточно сладкий. Посмотрите на размер. Вот моя рука, ладошка. И тут таких может поместиться 4. Вот. Ну, не знаю, как описывает ли вообще камера размеры торта или торта, но он очень большой. Вот так вот. В ладонь даже больше. Вот так. Он только в высоту. Ну, да. Будет вкусненько. Пусть пропитывается. Я думаю, что будет идеально. Я его сейчас накрою весь пленкой, и ну, вот за счет того, что пленка и здесь посыпка, она не прилипает. Поэтому уберу, и до завтра он будет у нас пропитываться, этот красавец. Видите, если у вас тортик не помещается по высоте и нечем его накрыть, то идеально, если, конечно, есть присыпка, идеально сделать это пленкой. Потом он будет абсолютно такой же, никак не поврежден, но при этом и запаха холодильника не будет. Всем привет! Это уже следующий день, и сегодня у нас идет снегопад, дома пасмурно, вот. и мы собрались на закупку. Я одела снова свитер, шапку, потому что там у нас снегопад прямо валит, и одела бежевые спортивные штаны, еще надену эти ботинки бежевые, будет 
красиво. Ну и вот этот вот, э, пока что я еще покажу вот в этом пальто, потому что, ну вот сейчас плюс один, хоть и снег валит. Но обещают завтра минус 12, возможно пора уже и пуховик даже доставать. Да, вот все-таки в Краснодаре редкая, но, но меткая зима бывает. Ладно, а по поводу закупки мы собираемся... Здесь местные, наверное, магазины. Но ну, я хочу зайти в фикс прайс. А также хочу зайти в магнит и в овощной. А там посмотрим. Вот такой вот план. Выезжаем. Я думаю, что нам стоит заранее подготовиться, потому что <coughs> будет много снега и сильный мороз. И завтра неохота никуда ехать. А сегодня у нас 12, а завтра 13. А получается старый Новый год. Вот, я хочу приготовить пару салатиков, наверное, шубу, оливье и также, не знаю, что еще, может, горячая. Посмотрим. Ну, в общем, мы решили, что съездим сейчас на закупочку, чтобы завтра никуда не соваться, потому что погода вообще не айс будет, точнее, айс. Вот такие вот ботинки. Покупала их в Бифри в позатом году. И они у меня как новые, потому что у нас редко бывает такая погода, в которую их можно надеть, поэтому это, видимо, надолго. Они со мной. Думаю, этот год еще и следующий, наверное. Вот так вот. Заметает все. Я на улице жду, пока машина сейчас выедет. Все заметает. Снежок потихоньку ложится. Блин, вообще, посмотрите только. Нас заметает. Вот так вот. Моментально. Начался сильный снег. Убирает. Чтобы как-то хоть... Чуть <смех> видно было все это дело. Вот. Начался сильный снег и обещают прям долгие такие осадки, что снег будет идти и прям что все заметит. <смех> 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 Да, вот примерно так на улице. Мы позавтракали. Или пообеда завтракали. Где-то в полдвенадцатого. И вот сейчас сразу же выезжаем в пол первого. Потому что к четырем все это заледенее дело, и мы хотим успеть до этого. Снежок ложится на елочках уже держится. Погода прям вообще, конечно, проморзглая. Да? Как это называется? Проморзглая? Нет. В общем, там нету второго. Промозглая. Да. В общем, очень холодно, влажно. Мы тут поблизости по магазинам проехались, и все, я не в сторону дома. Так, мы уже дома. Снег валит просто хлопьями. Я почему столько раз упоминаю слово снег, потому что для Краснодара это редкость. Я понимаю, что многим, наверное, он уже надоел, но у нас еще пока его не было. И для нас все в новинку. Так, ладно, давайте рассматривать а, покупки. Гранатовый сок, он у нас очень хорошо уходит. Натуральный, без сахара. Стеклянные бутылочки. Вот этот грант очень даже вкусный. Мандаринки. Надеюсь, будут вкусные. Но много не берем, потому что бывает попадается кислятина. Ну и плюс еще апельсины взяли. Этого нам на несколько дней хватит. Вот, сейчас активно налегаем на цитрусовые. Апельсины тоже вроде хорошие, спелые. Ну, посмотрим. Помидорки черри купила. На развес там в овощном у нас. И также петрушечка, укроп и зеленый лук. Вот. В один пакет класть нельзя, потому что они взвешивают. Так можно было бы и в один вообще положить, конечно, прям куча пакетов. Так, молочный ломтик. Вот такой Baby Fox. Очень я его люблю. Муж выбрал себе хурму. Она такая тяжеленная. Она вышла грамм 800, две штуки. Но они большие. Она вот день-два лежит, доспевает. Ему очень нравится. Я уже в такое время, вот декабрь-январь, хурму не ем. Но она как-то мне уже не заходит. А до этого, конечно, там октябрь, ноябрь. Сентябрь мы хурмы вообще много кушали. Она до сих пор, представляете, еще до сих пор сезон, видимо, в Абхазии, раз ее везут. Лук обычный, репчатый. Молодая капуста. Буду готовить на днях кулебяку с капустой на дрожжевом тесте. Уж очень захотелось. Это на салатике. Завтра будем готовить, 13-го. Взяла красную фасоль. Кормилица очень вкусная. Горошек. Белая фасоль. Также льняное масло закончилось во время праздников. Мы его добавляем во всякие блюда, оно очень полезное. Ну, естественно, которые без термообработки. 
стараемся налегать на всякие такие штучки полезности. Длинное масло, оно очень полезно. Так, вот здесь еще какой-то Sweet and Honey. Очень вкусно пахнет. Написано грейпфрут, а здесь написано Yellow Grades Pomelo. Мы так и не поняли, это грейпфрут или помело. Но что-то вот внутри желтого цвета. Ну, попробуем. Нам и то, и то нравится, поэтому решили купить это в пятерочке на пробу. Еще оливки без косточки. Ой, что без косточки? Я хотела с косточкой этим. Маслинки. Вы поняли. Оливки сказала. Это маслины. Так, бабушкины семечки. Это сам... Бабкины. Бабкины семечки. Это, короче, в этом... В красном-белом. Самые вкусные семечки с морской солью. Берите, попробуйте. Если любите семки, вам зайдет. Также молоко. Точнее, не молоко овсяное классическое. Это мне на мои все напитки. На цикорий утренний. Также взяла полубублик. Вот такие мелкие рожочки. Они были там крупные и мелкие. Я хочу мелкие. Во-первых, я хочу приготовить мак и чиз из одной половины этой пачки. Тут сколько? 450 грамм. А из другой половины я хочу их обжарить, по-турецки сделать. Тоже ни разу не готовила ни то, ни это. Будем делать. К мак и чизу взяла еще рыжий чеддер. Вот. Будет такое вкусненькое блюдо. Мы его, наверное, и так покушаем. И да, тут 200 грамм. На мак и чиз мне понадобится 100. И еще 100 останется. Так, в, нарез... в нарезочку. А, вот. Печеньки это муж выбрал, но мы их пробовали в прошлый раз, они вкусные. Это эти курабье ромашка, классические такие курабьешки. Я взяла какая-то в пятерочке, появилась нить, прям такой явный закос на популярный бренд, но, по-моему, цена ниже. И мятная зубная нить, и тут 50 метров. Короче, это много, поэтому решили взять, цена хорошая, у нас сейчас есть новая зубная нить, но пусть будет, такие вещи лишними не бывают. Чупа-чупсы, экзотик тропик со всякими там разными фруктами, на вечерок пригодится под фельмец холс мини без сахара взяла. Хотела еще ментос, но нигде не нашла мятный ментос, а не мятный я не люблю, люблю только мятный. И мороженок, понабрали кучу всяких мороженок вкусных. Это фруктовый лед светофор, обожаю его. Тут клубника, лимон и яблоко, очень вкусный. Еще фруктовый лед апельсиновый, апельсиновое лето называется. Потом арбуз и дыня, это молочное мороженое, очень ароматное и вкусное. В общем, наверное, мы уже скучаем по лету, что ли. Такие все летние виды мороженого набрали. Апельсин, персик, вот эти два взяли. Они по вкусу, как жвачка турбо персиковая. Вот э, это вообще кайф. И еще вот такое, это муж выбрал, что тут с ароматом киви и арбуза. Блин, почему оно одно? Мы просили два таких. Странно. Она спросила одно, мы сказали два, и она положила одно. Ну, надеюсь, и посчитала одно. Ладно. Вот такие вот покупочки у нас сегодня были. Короче, набрали всяких вкусняшек. Напомню, сегодня 12 у нас января, снег валит, и мы планируем завтра никуда из дома не выходить. Поэтому сразу накупили всего, что нам только может и не может понадобиться, и будем дома сидеть. Вот такой вот план. А у нас вот такой вот превосходный ужин. Сегодня решили ничего не готовить, отдыхать. У нас в меню фрикадельки. Это замороженные которые я готовила наподобие как икеевские с соусом все в интернете нашла рецепты просто сами фрикадельки я замораживала у меня много всяких там грибы еще есть да есть кстати маринованные грибочки еще можно достать вот и квашеная капуста на гарнир что-то не захотели мы никакой гарнир в итоге да в общем садимся вкусненько кушать всем кто тоже кушает приятнейшего аппетита и кстати говоря к фрикаделькам еще помимо белого соуса который я приготовила Идет вот такой брусничный соус для мяса. Ну, вроде должен быть, я думаю, как в Икее тоже похож. Короче, икеевская вечеринка такая у нас. Такой ужин. Что, тортик-то наш пропитался. Пора его разрезать, попробовать. По пленке видно, что он осел. Он был прям вот так в натяжку. Но не сильно-то он и осел. Все равно остался очень высокий. Потом покажу в разрезе. Покажу тортик в разрезе. Это я его на бок положила по форме тарелки, потому что он очень высокий. Вот. Ну что покажешь? Вкусно? Угу. Вкусно. Хорошо. Вот. Ну пропитаться он успел. Всем приятнейшего.
Аппетита кто-то уже кушает. У нас еще не стемнело, но очень пасмурно, уже смеркается. Вот мы здесь с гранатовым соком. Ну, у кого что? У кого холодные, у кого горячие напитки. Печеньки, сырочек нарезанный. И всякие вкусняшки, конфетки. Смотрим, короче, начали смотреть. Десятое королевство. Там же несколько серий. Вот. Ну, интересный, конечно. Кто его тоже смотрел в детстве? Классный фильм. Я не в детстве его смотрел. Не в детстве? Нет. А, ну, блин, я, я помню, что он по телевизору шел. Поэтому я его смотрела. Я его пару лет назад увидел. А, нет, я до этого смотрела в детстве. Классно. Всем добрейшее утро! И сегодня у нас на календаре 13 января. А это значит, что старый Новый год. Пишите в комментариях, кто празднует, кто нет. Вот, как проводите. Мы наготовим вкусняшек. Вот, плюс завтра, ну, то есть с 13 на 14 еще в гости родители придут. Но я на, на это уже снимать не буду. Вот, потому что мы снимаем только себя. Без других людей. Вот, которые, допустим, не хотят этого или им это просто некомфортно. Поэтому э, я заканчивать буду влог на вот этом дне. Но впереди еще целый день. Я хочу показать, какой у нас будет праздничный стол. А, вот, и я уже вовсю готовлю. У нас время 12 часов. А я еще даже завтрак нам не приготовила. Ну, как обед. Вот, не говоря уже о этом ужине. Но, тем не менее, я стараюсь. Сейчас покажу, что у нас тут происходит. Я подготовила все ингредиенты, уже наварила на салат в пароварке. И также у меня здесь будут фаршированные яйца. Белок использую натертый, чеддер и чеснок. Заправлять буду майонезом и этим нафарширую яйца. Очень любимый это блюдо. Постоянно оно у нас на праздничном столе. Также я сварила рис. Муж запросил еще одну кутю. Так, я, наверное, выключу, потому что будет шумно, да, если я буду разговаривать, а здесь будет вытяжка. Вот, наварила стакан риса. Сейчас буду, пока он горячий, делать кутю. Я ее полью медом, посыплю цукатами. И вот скитлс купили. Выложу скитлс. Будет очень вкусно. Накрываю пищевой пленкой. И оставляю в тепле до растворения конфет. Ну, в этом случае скидлос. Можно брать, кстати, и леденцы. По-разному делаю. А, вот. Сейчас э, нафарширую яйца. Уже все подготовила. Сделаю кутю. И, наверное, займусь тем, чтобы мы покушали. Потому что хочется кушать. Я достала из морозилки фрикадельки. а Икея. Которые я вчера такие готовила на ужин. Сегодня решила еще приготовить их же на обед. Ну, потому что это просто уже в морозилке все готовое. А соус вот этот белый, который в Икее поливают им, вот, он у меня готовый. Вот. Ну, я вчера, в общем, показывала наш ужин. Вы видели, у нас и брусничный есть соус, и белый соус. Поэтому сегодня фрикадельки быстро пожарю. Муж еще занят, он тоже освободится минут через 20. И как раз я приготовлю это. А потом мы вместе будем рубить салатики. У нас шуба в меню и оливье. Вот. И со... А, еще он запросил... Э салатик из свеклы. Вспомнила, что я хотела сварить только на шубу, ну, 2-3 штучки, а он говорит, давай сварим всю свеклу и сделаем майонез, чеснок и свекла. Очень любим тоже этот салатик, так что салата даже будет 3. Оливье, шуба и свекольный с чесноком. Вот. Плюс горячая э, тоже будет с ананасами запеченная. Я показывала, как мы на Новый год делали с луком и с ананасами. Вот. Ну, и кутя. И также у нас еще торт. Короче, еды много. У нас сегодня праздник, и праздник живота в том числе. У нас невероятная погода, у нас было ночью минус 13, это огромная редкость. Лежит снег, который вчера выпал чуть-чуть, потому что он таял, он весь день вчера шел, но таял. Но, тем не менее, в итоге он лег, и обещают, что сегодня днем будет минус 6, и потом ночью опять минус 13, поэтому... Мы решили перенести встречу с родителями на завтра, потому что завтра уже потеплеет и будет э, проще к нам добраться. Либо мы поедем, я не знаю, как там будет. Пос посмотрим, в общем. А, а сегодня у нас день такой. Э, отдохнуть, расслабиться, вкусно покушать. Что тут у меня уже в волосах? Я сегодня вымыла голову, кстати говоря, за собой тоже поухаживала. Не про себя я не забывала, помассировалась на ролике. 
часок, так что я вообще в ресурсе, готова готовить всякие вкусняшки. Вот, всем желаю прекрасного дня, великолепного настроения и со всеми вас прошедшими уже для вас праздниками. А у нас еще старый Новый год. А еще я не говорила, но я вчера заказала безалкогольное шампанское на Вайлберрис. И пишут, что оно сегодня придет. Наверное, ближе к вечеру, но мы очень надеемся, что оно все-таки будет. Ну, нет так нет, но было бы здорово. Я еще такое не пробовала, какое-то новенькое ну, заказала. Отзывы вроде хорошие, говорят, вкусные. Будет интересно. Я надеюсь, придет. Ну что, красота, красота. Сейчас пленочкой накрою и будет настаиваться. Так, вот они прикотели, помешаны, уже готовы. Такая вот вкуснятина, аромат стоит просто на весь дом. Уже пол первого, мы голодные. Ну, вот, соус а киевский, вот этот белый. Нашла рецепт в интернете, вроде похож на вкус. Вчера понравился нам. Сегодня разогрела его просто. Я чуть-чуть добавила молочка, я его вчера пересолила своим соусом чуть-чуть. А вот, прикотели соус. И что еще хотела показать? А, ну, с квашеной капустой будем кушать. По поводу соуса. Вот этот вообще не похож на икеевский. Я очень надеялась, что вот этот брусничный соус будет похож, как был в Икее. Но нет, это не он. Это больше на варенье похоже. Буду какой-то другой вариант искать. Даже наршараб больше подходит со своей кислинкой, чем он. Ну так. Это прям очень сладко. И муж еще говорит, давай попробуем с барбекю. Положу и тут и тот соус к фрикаделькам. Будет три соуса. Так, ну все, мы садимся обедать. Просто пропускаем завтрак. Здесь фрикадельки, соус. Ну я все показала. Приятного всем аппетита. Я голодная, что просто вообще. Ну и разумеется, на десерт у нас вот такая вот вкуснятина. Тортик. Он просто идеален для любителей Наполеона. Я думаю, понравится такой вариант с взбитыми сливками и сгущенкой. Это на самом деле очень вкусно. Всем рекомендую попробовать. Нам понравилось. Так, ну что, у нас тут дело движется. Уже готово оливье. Я его перемешиваю. Шуба почти готова. Остался только верхний слой свекла вот и сейчас еще горячая тоже замариную и чуть попозже поставлю его готовиться а еще третий салат же тертая свекла с чесноком сейчас еще одну мисочку найду итак последние штрихи это салат вареная свекла натертая Сюда чеснок Сюда? майонез и зелень блин нет не весь это а, блин нет, подожди, давай вот сюда. Нет, вот сюда давай. Вот. В общем-то, сейчас мы перемешаем это вместе. Лук, петрушку и укроп. И большую часть сюда. И чуть-чуть на шубу. Шуба уже готова. Осталось только зеленью посыпать для красоты. И все. И сейчас еще покажу. Ау! У меня здесь горячая, уже замаринованная. Во всех специях, с майонезом. Сыром мы не посыпаем. И так будет очень вкусно. У меня, кстати, ананасов ушла средняя банка, 580 грамм. Я кладу на низ ну, вот такое же количество ананасов и лука. Затем э, саму основу и сверху снова э, эти ананасы и лук. Ну, вы поняли. Вот такая вот красотища. Быстренько справились. У меня уже духовка греется. Я хочу сразу и запечь. 160 будет до 200 греться сразу запечем чтобы оно подостыло я люблю горячее холодным профессиональная нарезка зелени я тебе скажу я помимо майонеза добавляла соевый соус и вот такую приправу для пикантных куриных крылышек и чуть-чуть еще сушеного чеснока добавляла Все, вот такой шубницы чтобы можно было накрывать пленкой очень удобно так хранить Никакого запаха в холодильнике не будет. Итак, салатик я заправила майонезом. И зелень здесь. Прям так в кастрюльке его, наверное, и оставлю. Удобнее будет хранить накрытый. И что у нас здесь? Здесь у нас горячая сейчас. Свет включим. Все, поставила запекаться. Не знаю, сколько понадобится. Поставила при 200 градусов. Наверное, полчасика, минут 40. И все будет готово. Итак, у нас ужин, собственно говоря. Сейчас сколько у нас время? Почти 5 часов. Садимся вкусненько кушать. Проголодались. Кутю. 
положила, она уже застыла в холодильнике. Вот такими кусочками нам отрезала. Тут маслинки, колбаска, хлебушек, помидорки черри. Горячая, наши все салатики. Короче, всякая вкуснятина. Вот. Еще оливьешка. Всех поздравляем с наступившим Новым Годом и с прошедшими всеми праздниками. Садимся вкусно. Кстати, посмотрите, какой сегодня красивый закат. Так необычно, что за окном снег. О, вы только посмотрите. Ой, через сетку показываю. Вот тут какая красота. Включили телек. Елочка у нас огоньками. Включили огоньки. Не знаю, елочку, наверное, после 18-го будем убирать. Пока еще постоит какое-то время. Вот. Уселись смотреть. Мы нашли, хотела порекомендовать очень классный сериал. Называется «Два с половиной человека». Он такой прям давнешний. Не знаю, может, кто смотрел его. Но мы не видели. Но он такой веселый, прям прикольный. Уютный сериальчик. Вот так вот. Улеглись на диван. И отдыхаем. И знаете что? Будем отдыхать. Спасибо, что посмотрели этот влог. Будем с вами прощаться. Всем счастливо и всем пока.